በስማዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ይህን የሚሰሙ ጆሮዎቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው ድምጸ ተዋህዶ ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምርተ ሃይማኖት ስርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሬዲዮ መርሃ ግብር ነው ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ስትልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም የተዘጋጀ ወደናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው የዛሬ የለተማክሰኞ ሰኔ 22 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የድምጸ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ሊቀ መዘመራን ይልማ ኃይሉ በቁጥር 3 የመዝሙር ካሴቱ ላይ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ኡራኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎትነ ቅርመ መንበሩ ለእግዚአብሔር እያለ በሚዘምረው ዝማሬ ጀምረናል ለሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን መጋቤ ብርሃናት እየተባለ የሚጠራው ቅዱስ ኡራኤል ለሁላችን ሰላምን ጸጥታን አንድነትን ከፈጣሪያችን ዘንድ ይለምንልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደወጥሮ ሁሉ ይመክራሉ ያስተምራሉ ያጽናናሉ ብለን ያሰብናቸውን ዝግጅቶች ከያሬዳዊ ዝማሪያት ጋር አቀናይተን ወደናንተ ለማድረስ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀናል እስከመርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን የለቱን መርሃ ግብር የመራሁና ዝግጅቶቹንም ያስተዋወቁ እኔ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ አብሪያችሁ ቆያለሁ እንደወጥሮ ሁሉ በሳምንታውያኑ ዝግጅቶቻችን ማለትም የናስተዋውቃችሁና የምንን ጠይቅሎ ዝግጅቶቻችን የተመደበላቸውን ያየር ሰዓት ጠብቀው ወረናንተ ምረሳቸውን ይከተላሉ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉን ዝማሬ ሰምተን እንደገና እንገናኛለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሁን ሰበ 
ከመዘምራን ይልማ ኃይሉ እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ በዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለምልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን ከመላኩ ከቅዱስ ሱራኤል ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን እንላለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ከዚህ በማስከተል የእናስ ተዋውቃችሁ ሳምንታዊ ዝግጅታችን ያየር ሰዓቱን ተረክቦ ወደናንተ መድረሱን ይከተላል ቅዱስ አቡነ ዜና ማርቆስ ማናቸው ምንስ አይነት ተጋርሎ ፈጸሙ በሚለው አብይ ርሰ ጉዳይ ስር የተዘጋጀውና ጻድቁ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስን የተመለከተው ጥንክር በተከታይነት ወደናንተ የሚደርስ ይሆናል በነገራችን ላይ በሊቀነቢያት በሙሴ እግር ተተክቶ እስራኤልን እየመራ ምድረርስን ያወረሳቸው መስፍኑ ኢያሱ በገባውን ሰማይ ላይ ጻሃይን ከመጥለቂያ ጊዜ እጅግ ዘጊታ እንድትቆይ ያደረገ አባት እንደሆነ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ተመዝግቦ እናገኛለን እንደ መስፍን ኢያሱ ሁሉ ጻድቁ አባታችን ኢትዮጵያዊው አቡነ ዜና ማርቆስም ጻሃይን ከተፈጥሯዊ ውደቷ ውጪ በሰማይ ላይ እንድትቆይ ያደረጉ አባታችን ናቸው ከቅዱሱ አባታችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን ለህታችን ለዳናይት ሀጎስም ቃል ይወት ያሰማልን ይያል በቀጥታ ወደ እናስተዋውቃችሁ ዝግጅታችን እናልፋለን እናስተዋውቃችሁ ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከራሱ አልፋ ለሀገርና ለዓለም ያበረከተቻቸው ልዩ ልዩ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ሀብቶቿን የምናስተዋውቅበት በክብር ያስጌጧት የቅዱሳንን ህይወትና ተጋድሎ የምናስቀኝበት ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። እናስተዋውቃችሁ። 
ዘውትር ማክሰኞ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ5 እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ከ5 እንዲሁም በድጋሚ ረቡ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ5 እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ከ5 በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል እና አስተዋውቃችሁ ቅዱስ ዜና ማርቆስ የንጽህት ማርያም ዘመዳና የከበረው የዮሐንስ ጸሎት ታላቅ በረከት አፈራ በቅዱስ ወንጌል መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል በሚል እንደ ተጻፈ የቅድስት ኢትዮጵያ አብርሃም የሆነ ዜና ማርቆስ የመወለድ ብስራት በማርቆስ ወንጌላዊ ለወላጆቹ አስቀድሞ የተነገረ መሆኑ በገድ ለዜና ማርቆስ ተጽፏል የቅዱስ ልደት በህዳር 24 ቀን ነው ቅዱሱ ህፃንም በተወለደ በሶስተኛው ቀን ከእናቱ ጭን በሚገርም ተአምር ወርዶ እሰግድ ለአብ እሰግድ ለወልድ እሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ በሚል የሚደነቃል ለፈጣሪ አምላክ ሰግዷል ቅዱሱ ህፃን ለጥምቀት 40 ቀን ሲሞላው ወላጆቹ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ወሰዱት በጥምቀት የሚሆነው ውሃ በካህናት ሲደገም ዜና ማርቆስ ደግሞ በመለኮታዊ ተአምር ጸሎቱን አድርሷል ቀጣይ ተአምራትም ተፈጸመ ያጠምቁት ዘንድ ወደ ውሃ ሲጨምሩት እግሩ ጸንቶ ከቆመ በኋላ እሰግድ ለአብ እሰግድ ለወልድ እሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ በሚል ኃይለ ቃል አመስግኗል ውሃውም ፈላ አጥማቂ የነበረው ካህኑን ድያስ ከተአምራቱ የተነሳ ፈርቶ ወደ ቤተ መቅደስ ፈጥኖ ሮጦ ገባ ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ ቅዱስ ሩፋኤልም ምን አስፈራ የተመለጠ ራስህን ተቀብተው ቢሆን ጸጉሩ ይበቅልል ነበር አለው ወደ መጠመቂያውም ስፍራ ሄደ በተቀደሰው ሙሃ የተመለጠው የራሱን ክፍል ቢቀባው በራሱ ላይ ጸጉር ታየ ተአምራዊ ጸጉር በቀለለት ቅዱስ መጽሐፍ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው ይላል ቅዱስ ዳዊት አቤቱ ጌታችን ስም በመድር ሁሉ እጅግ ተመሰገነ ምስካና በሰማዮች ላይ ከፍ ከፍ ብሏልና አለ መዝሙረኛው እግዚአብሔር ስም በመድር ሰማይ በመናኳን መመስገኑን ሲገልጥልን ቀጣዩን ኃይለ ቃል እንዲሲል ያመጣዋል ከህፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀ ስለ ጠላት ጠላትንና ቂመኛን ለማጥፋት ገለዚና ማርቆስ የለውል እግዚአብሔርን ድንቅ ተአምር ያነበብንበት መጽሐፍ ነው እጅግ የተመረጠው ቅዱስ ህፃን በአምስተኛው ዓመቱ ለመምህር ወስደው ሰጡት እንደ ዳዊት ትንቢት የሰማይ አምላክ ይመሰገን ዘንድ በስምንተኛው ዓመት ብሉይና ሐዲስ ኪዳንን በመለኮታዊ ተአምር አውቋል በዚህም ዓመት የድቁናን ማዕረግ ለመቀበል ሲሄድ በሰላም ድርሶ ሲመለስ ወንበዶች ሲተናከሉት የእጁን በትር ጭምር ሲነጥቁት ስለ ወንበዶቹ ቢጸልይ በትሩ በተአምር አባብ ሆኖ ወንበዲዎቹ ሞተዋል ያረሽሙ ባጭሩ ለማድረግ በስጋና በነፍስ በጥበብ በቁመት ማድጎ እድሜው 30 አመት ሆነ ወላጆቹ መልካም ዘይት አጩለት ሙሽራና ሙሽሪትንም ወደ ጫጉላ አመሯቸው ቅዱስ ሲና ማርቆስም በክብር ቆሞ የሐለም አላፊ ጠፊኖና የሥጋውን ግብር ብንታወው ብሎ ተናገረ ሙሽሪትም ተስማማች በሌሊትም ከቤት ወጥቶ ሄደ ማርያም ክብራንም መላክ እግዚአብሔር ጌቲሴማኒ በታላቅ ተአምር አደረሳት በግሩም ገድልና ትሩፋት ለሰባት አመታት ፈጣሪዋ አስተስተው አረፈች ቸራ አምላክን በፈቃዱ ሶስት አክሊላትን አቀዳጃት ቅዱስ ዜና ማርቆስ በመላክ እግዚአብሔር መሪነት ወደ ምሁር ደረሰ ለፈሊጣ ወንጌልም ምሁርን ይመራ የነበረውን ሰው በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ርቡኛል አብላኝ ሲል ጠየቀው ከጂውም እንዲhallው ኢየሱስ የምትለው ማን ነው አቡነ ዜና ማርቆስ አንተንም እኔንም የፈጠራ አምላክ ነው ሲል መለሰለት ከጂውም ያንተ አምላክ ሊሆን ይችላል እኔ ግን አምላኪ ማርቆስ ነው አለ ለታሳየኝ ፈቃድህ ነው ሲለው ከጁ ተስማምቶ ወሰደው በመንፈስ ቅዱስ የተሸለመ ዘይና ማርቆስም ማርቆስ የተባለውን ጣውት በሃይማኖት ረገጠው ከባህር ውስጥም አሰጠመው በነዴት የተሞላው ገዢ ተቆጥቶ ቅዱሱን አሰረው መላክ እግዚአብሔር ግን በተአምራት ፈታው ቅዱሱን ወደ ንጉሱ ገሰገሰ በቀደመው ቃልም ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራቤኝ አብላኝ ያለው ገዢ መልሶ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አድርጎልሃል ሲጠየቀው ቅዱስ ዜና ማርቆስም የከጁን ግፋትና ጥምት አይቶ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ከባህር ያሰጥምልኛል በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረ ስጋንም የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ በማለት ጣውት አምላኪውን ንጉስ በጽናት ተከራከረው በጥባዓት ተናገረው ወዲያውኑ ድንቅ ታምራት ታየ ምድራፉን ከፈተችና በመካከላቸው ጥልቅ ቀላይ ታየ ወጋhallo ብሎ ጦሩን ሲያነሳ ከነ ጦሩ ሰጠመ የከጁ ዘመዶችና አጃቤዎች እጅክ ተደናገጡ እኛስ ባንታ አምላክ አምነናል አሉ መቅደር ተብላይ ተሰየመቹ የገዡ ሚስትም በቅዱስ ዜና ማርቆስ አምላክ አመነች ከሰባት ልጆቹ አጋርም ጥምቀተ ክርስቲናን ፈጸመች ሌሎቹም ተጠምቀዋል ገዢውም ከአምስት አመት በኋላ በጻድቁ ጸሎት በተአምራት ከመውት ተነሳ ዛሬ ጉራጌ ተብሎ በሚጠራው ቦታም ወንጌልን ሰበከ እጅግ ብዙ ወገኖችንም ወደ መንግስተ እግዚአብሔር ሰበ በአዳል የነበረውንም ንጉስ አሳምኖ አጠመቀው ያቡነ ዜና ማርቆስ አባትና ያቡነ ተክለ ሃይማኖት አባት የሥጋውን ድምነት አላቸው ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ከቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ሲመለሱ ወግዳ በጽማተ አንጀራ ከቅዱስ ዜና ማርቆስ ጋር ተያዩ ቅዱሱ ዜና ማርቆስ በዚያ ቦታ ተትናን ይዞ የጻድቁ ተክለ ሃይማኖትን እንግዶች ያገለግል ጀመር እግር ማጠብና ሌላም ስራ ይሰራ ነበር አቡነ ዜና ማርቆስ በአገልግሎት ላይ ይሳለ እሳት ላይ ተጥዶ ይፈላውን በፍጥነት ቢያነሳው እጁን ለብልቦት ጮሀ አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ከተግባር ቤቱ ተመልሶ የተለበለበውን የቅዱስ ዜና ማርቆስ እንጨይቶ እፍ ቢልበት ድንዋል እንግዶቹም ተአምረ ተክለ ሃይማኖትን አደነቁ ይሄንንም ተአምር ለመስፈኑ ነገሩት ድል አሰገድ የተባለው ጣውታውዩ ባላባት ይሄንን ሰው አጠፋው ብሎ ፎከረ የሚመከባቸውንም ጠንቋዮች ይዞ ወደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሄደ ጻድቁም በተአምራት የቆመበትን ገደል ከሶስት ከፈሉት መሰሪዎቹንም አሰጠማቸው እርሱን ግን አሳምነው አጥምቀውታል አቡነ ዜና ማርቆስ በጻድቁ ተክለ ሃይማኖት እጅ ምንጉስናን ተቀበሉ ገዳ መደብረ ብስራትም ተገደመች በዚያም ከዚህ ቀጥሎ ይዘረዘርናቸው ተአምራት ታዩ አንደኛ በአንዲት የተቀደሰችለት ስራተ ቅዳሴ በመከናውን ላይ ሳለ ምስጢራ ቁርባንን የሚቀበሉ ምእመናን እጭክ ብዙ ነበሩና ጻሃይ ለትገባ ሆነ ጻድቁ ወደ አምላኩ ቢያመለከት ሳት ገዋ ዘገየች ስራቱን ሲፈጽሙ ጻሃይዋ ጠለቀች ሁለተኛ ባንዲት ለተም እንዲሆነ በጣም ብዙ መነኮሳት ማድ ለመመገብ ተቀመጡ ማዱ ላይ ተዘረጋው እንጀራ በቁጥር 8 ብቻ ነበር በጻድቁ ተአምር 800 መነኮሳት ከበረከቱ ተሳትፈው 103 መሶብ ትርፍራፊ ተነሳ ቅዱስ ወንጌል ኦናት ኦናት ላቸዋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል ብሏል ወሎሎ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከመሬት የሚቀርልምና በጽላልሽ በተአምራት ያበራ በመድረ መሁር ወንጌል የሰበከ የተመረጠ ጻድቅ ተጋዳይ ቅዱስ ዜና ማርቆስ በታሳስ ሶስ ቀን በክብር አንቀላፋ በጻድቁ ቃል ኪዳን ያመነ የጻድቁንና ያምላኩን ስም በእምነት ያነሳ በረከተ ስጋ ወነፍስ እንደሚያድርበት ፈጣሪው ፍጹም ተስፋ ነግሮት ወደ ዘላለም ህይወት ሄደ አማኑኤል አምላካችን ከመስተጋድል ዜና ማርቆስ ረዲት በረከት ይክፈለን በቃል ኪዳኑና በአማላጅነቱ በነፍስ በስጋ ይጣበቀን አሜን አስተዋውቃችሁ
ተዋውቃችሁን ዝግጅታችንን ተከታተለን ተመልሰናል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከቅዱሱ አባታችን ከአቡነ ዜና ማርቆስ ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን እንላለን ለህታችን ለዳናይት ሀጎስም እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ህይወት ያሰማልን እንግዲህ ከዚህ በማስከተል እጹብ ድንቅ ታምር የሰማይ ታት ክብር ይያለች ዘማሪት ወርቅ ነሽ ተፈራ በቁጥር 1 የመዝሙር ካሴቷ ላይ የዘመረችውን ዝማሬ ነው የምንጋብዛችሁ ለእህታችን ለዘማሪት ወርቅ ነሽ ተፈራ ፈጣሪያችን ከጣሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን ይያል የዘማሪት ወርቅ ነሽ ተፈራን መዝሙር ተከታተለን እንመለሳለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሁን
የዘማሪት ወርቅነሽ ተፈራን ዝማሬ ሰምተን ተመልሰናል ከቅዱሳን ሰማይታት ከቅዱሳን ጻድቃን አባቶቻችን እናቶቻችን ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን ሀገራችንን ጽኑ ሰላም ያድርግልን እንላለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚደርሰውን የድምጽ ተዋህዶ የሬዲዮ መራግብራችንን ነው በዝግጅቶቻችን ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ወይም ጥቆማ በስልክ ቁጥራችን 0111553398 እንዲሁም በዌብሳይት አድራሻችን www. dtradio@eotcmk.org ብላችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን እንላለን በነገራችን ላይ ወንድማችን ኃይለ ሚካኤልና እህታችን ወለተ አማኑኤል በዝግጅቶቻችን ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት አድርሳችሁናል ከልብ የመነጨ አክብሮታዊ ምስካናችን ይደረሳችሁንላለን ተሳትፏችሁ ኃይሌን ወደፊትም በዚሁ ተሳትፏችሁ እንድትቀጥሉ እንጠይቃለን በአክብሮት ጭምር እንግዲህ ቀደም ብለን የህታችን የዘማሪት ወርቅነሽን ዝማሬ ሰምተን ተመልሰናል ለህታችን ዝማሬ መላእክት ያሰማለን እንላለን ተከታዩና ሳምንታዩ ዝግጅታችን የምንን ጠይቅሎ ዝግጅታችን ተከታዩን ያየር ሰዓት ይይዛል እንግዲህ በዛሬው የምንን ጠይቅሎ ዝግጅታችን በሃራስ ቤት ገብቶ ከመጠየቅ ጋር በተያዘ ገብረ ማርያም የተባሉ አድማጫችን በኢሜል አድራሻችን የላኩልንን ጥያቄ በመያዝ ወንድማችን ለይኩን ከመምህር መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ ተስፋ ሚካኤል ታከለ ጋራ ያደረገውን ውይይት ነው የምናቀርብላችሁ በምንን ጠይቅሎ ዝግጅታችን እንግዲህ ይሄንኑ የምንን ጠይቅሎ ዝግጅታችንን ተከታተልን እንመለሳለን ማስተዋሻ በመያዝ ዝግጅቱን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ምን እንጠይቅሎ ይህ በሃይማኖታዊ በሰነልቦናዊ በማሐበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ላይ ካርማጮቻችን ለሚቀርቡ ጥያቄዎች የሚመለከታቸውን አካላት በመጋበዝ ምላሽ የምናሰጥበት ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው የምን እንጠይቅሎ ዝግጅታችን ዘወትር ማክሰኞ 6 ሰዓት ከ35 እስከ 6 ሰዓት ከ55 እንዲሁም በድጋሚም ዘወትር እረቡ 6 ሰዓት ከ35 እስከ 6 ሰዓት ከ55 በድምጽ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል ምን እንጠይቅሎ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለምንቆያችሁ በዛሬው የምንጠይቅሉ ዝግጅታችን ከወንድማችን የተነሱ ጥያቄዎችን እንግዳችን ሊሆን መመራችን እናቀርባለን በውይይታችን እንግዳ አድርገን ይጋብዝናችሁና ለጥያቄዎቻችን ምላሽ የሚሰጡን መምህር ተስፋ ሚካኤል ይባላሉ መምህር ከወንድማችን ለቀረቡን ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥን ዘንድ ስለወደዱ በሉል እግዚአብሔር ስም መስካናችን ያቀርበን በቀጣ ወደ ጉዳያችን እንሄዳለን እንግዲህ ሁለት ጥያቄዎችን የተነሱልን ከወንድማችን የመጡ ጥያቄዎች ናቸው የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል ጎረቤቴ ሆስፒታል ወልዳ ነው የመጣችሁ ቤቷ ስንትገባ እንኳን ማርያም ማረችሽ ለማለት ይድኩ በዚህ ምክንያት ጠበል ሳልተበል ወደ ቤተክርስቲያን መግባት እንደማልችል ሰዎች ነገሩ የወለደ ሰው መጠየቅ መንከፋት ተገኝቶበት ነው ለተግባሩ ጠበል የሚታዘዘው በርግጥ አባባሉ በቤተክርስቲያን የቀኑን አስራት ውስጥ ታውቃለን የሚል ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ለቤተክርስቲያናችን ለሁሉም ነገር ስርዓት አለው ቤተክርስቲያናችን ለሁሉም ነገር ስርዓት አላት ስንል ለክርስቲያኖች ማለታችን ነው ቤተክርስቲያን በመንለበት ጊዜ ያው እንጻ ቤተክርስቲያኑ እንዳለ ሆኖ መእመናንም ቤተክርስቲያን በመባል ይታወቃሉ የመእመናን አንድነትም ቤተክርስቲያን በመባል ይታወቃል ያንዳንዱ መእመንም ቤተክርስቲያን በመባል ይታወቃልና ለኔ ለሶስቱም ቤተክርስቲያናችን አባቶቻችን ስርዓት ሰርተውልናልና 
ዘህርን ይመስገንና ስራአቱም ከጽንሰታችን እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ ያለውን ሁሉ ይመለከታል ይሄንን ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉን በማለት ገልጾታል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 40 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል ስንመለከት ሁሉም ነገር በአግባቡና በስርዓት ይሁን ብሎ ጽፎልናል በመሆኑም ዘሄር መስከን እንግዲህ የሰው ልጅ አጠቃላይ ሁሉን ተናው ከጽምሱ ጀምሮ እስከ ለተሞቱ ድረስ ያለው ጊዜ ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ክርስቲያኖች በስርዓት ነው ሊያከናውኑ የሚገባቸው ከጽንስን ጀምር መቼ መጽንስ እንዳለብን ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ሰርታልናለች በባዓላት ክርስቲያኖች አይጸንሱ አይጸንሱ በአስዋማት ክርስቲያኖች አይጸንሱ አይጸንሱ ከዛ በኋላ ካደረግን በኋላ በሄደታችን ከተጸንስን በኋላም በሄደት ክርስቲያኖች በጽንስ ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት አደርጉ ከዛም በኋላ እንደገና ይያል ይያል ይያም ስንሄድ ባርዋ ቀናችን ከተወለደን በኋላ ወደ እግዚአብሔር መሄዱ እንደተጠበቀ ሆኖ እድገታችንን ስርዓት አለው በአጠቃላይ ለተሞታችንም እግዚአብሔር መስገንና የሞት የለው መብት እዚ በኋላ ያገለግሉንም አንላቸው ስርዓት ባለው መልኩ ነው እንሸኛቸው ወገኖቻችንም ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ስርዓት አለው ማለት ነው ከዚህ መካከል እምናገኘው ቀደም እንዳል ነው መነሻችን ጽንስ ነው በመን ጽንስበት ጊዜ ወይም ሴቶች በሚያረግዙበት ወቅት ስርዓት አለ ቀደም እንዳልኩት ባላተን አጽዋማትን ተጠብቀው ባላት አጽዋማት ባልሆነት ጊዜ ይጸንሳሉ ከዛ ወጭ በዚህን ጊዜ በኢትዮጵያ ነው የምትከለክላቸው መንፈሳዊ ተሳትፎ ይለም ይጸልያሉ ይጾማሉ ያስቀድሳሉ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ንምታከናውናቸው መንፈሳዊ አገልግሎቶች በአጠቃላይ ያገኛሉ የጸነሰቸው አስየት ሁሉንም መንፈሳዊ አገልግሎት ታገኛለሽ ስንል ጸበል መጠመቅ ትችላለች መስቀል መባረክ ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ መጾም መጸለይ ትችላለች ክብር አውሶ በኩለህ ወለምሳቦሙኒ አልወቱ ሰህበት ጋብቻ መልካም ነው አላማው ጽንስ ማስገኘት ነው አንዱ ከሶስቱ አላማ ከተዳራ አላማዎች አንዱ መስነሶ በደል አይደለም ይሄን ቅዱስ ጳውሎስ በለዕብራውያን ምእመናን በጻፈው መልእክት የጻፈልን ነው ንጹህ ነው ስለሆነ ይህች ሴት መስነሷ እርኩ ሳይስብላትም እንደብሎ ይቂዳን አይደለችም ስለሆነ በጽንሷ ምክንያት የምትከለከልባቸው ምንም አይነት ምክንያቶች የሉም መቁረጥ ይችላልች ቀደም እንዳልነው ቤተ መቅደስ መግባት ይችላልች ጸሎት መጸለይ ይችላልች ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ ይችላልች በእውነት ከጸሎት ይወት እንግዲህ ቅዱሳት መጻሕፍት ምንላቸው ሁላችንም እንደምንረዳው የጸሎት መጻሕፍቶቻችን መጻፍ ቅዱስን ጨምሮ እነሱ ናቸው ከሆኑ እቺ ሴት አትጸልይ ማለት ነው ቅዱሳት መጻሕፍትን መንካት የለላት የለባትም ካልነና ጸሎት ደግሞ ምንም ጊዜ ቢሆን ካንደበታችን የማንለየው ስንፋሳችን ነው ምንም ጊዜ ቢሆን ይህች እና ሐራስም ሆነ ማለት ወልዳም ቢሆን ማለት ነው ወልዳም ቢሆን ከጸሎት ይወጥ አንዲት ቀንም ቢሆን የሰው ልጅ ሊለይ ይገባ ስለሆነ በእውነት ብዙ ጊዜ እንደ አይነት ሐሳቦች ስነሱን ሰማለንና ምእመናን 
እንዲህ አይነት ሐሳቦችን ስንቀበልም ለሰዎች እንዲህ አይነት ሐሳብ ስናቀርብም የቤተክርስቲያኒቷን አስተምህሮ መሰረት በማድረግ ቢሆን እጅግ በጣም ጥሩ ነውና በመስነሳቸው ምክንያት እናቶቻችን እህቶቻችን ከመንፈሳዊ አገልግሎት የሚገደቡበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም ነገር ግን ምናልባት ወደ መውለጃ አካባቢያቸው ፈሳሽ ነገር አንዳንዴ የሚከሰትበት ሁኔታ አለ ያካለ ህሊናቸው ይነግራቸዋል እነሱም ያውቁት ከሆነ መግባት ከጽራ ቤተክርስቲያን ፈሳሽ ይያለ መግባትን ስለምትከለክል ሌላው ህግ አንዱ ሌላ ሌላ ህግ ስለሆነ ፈሳሽ ነገር ያለው ሰው ወደ ቅጽራ ቤተክርስቲያን መግባት አይፈቀድም ይሄ እንግዲህ ወንዶችም ቢሆኑ እግራቸው ይደማ ከሆነ ከሰውነታቸው ፈሳሽ ነገር ካለ ይከለከላል ከዛ አንጻር ምናልባት ለህቶቻችን እናቶቻችንም በዚህ ወቅት የተለየ ፈሳሽ ካለ የቅጽራ ቤተክርስቲያን ይከለከላሉ ከዛ ውጪ ግን አጠቃላይ ቤተክርስቲያን የምትሰጠው አገልግሎት ማግኔት ይችላሉ የሚለው ሐሳብ ለማንሳት ነው እሺ ማለት ነው ቃል ተሰማለ እንግዲህ ያነሱት ሐሳብ የነበረው ሰው እንደነገራቸው ነውና እነሱም ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ ለመሳለም ካሉ ነው በስተቀር አይመጡም ነበርና ያው ቃል እግዚአብሔርን ያለ መስማቱም ነገር ስለአለ እንደዚህ አይነት ግርታ ይፈጠርባቸዋልና ምላሹ እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ የጸነሱ ጎረቤት ነበራቸውና እሷን ለመጠየቅ ኳማሪያ ማረጅ ለማለት በሄዱ ጊዜ ነውና የዛን ነው ነው እንደዚህ አይነት ነገር የነገራቸው እንደሚለው ጥያቄው ኮስፒታል ወልዳን የመጣችው ቤቱ አስተጋባ እንኳን ማርያም ማረች ለማለት ሄድኩ በዚያን ጊዜ ጠበል ሳለ ጠበል ወደ ቤተክርስቲያን መግባት እንደማልችል ሰዎች ነገሩኝ የወለደ ሰው መጠየቅ ምንክፋት ተገኝቶበት ነው ለተግባሩ ጠበል የሚታዘዘው በርግጥ አባባሉ በቤተክርስቲያን የቀኑን አስርዓት ውስጥ ይታወቃል ወይ ነው የሚለውና የወለደችን ሴትም ከመጠየቅ አንጻር ነው የተጠየቀው ጥያቄ የተነሳውና በዚህ ስለ ቤተክርስቲያን ምን ተላል የወለዱ ወገኖቻችንን እንኳን ማርያም ማረችሽ ማለት እንግዲህ ለማዳችን ነው ስርዓታችን ነው የኢትዮጵያውያን ወጋችንም ነው ለወለደ ሴት ስርዓት ተሰርቷል ስርዓት ተሰርቷል በመንለበት ጊዜ አንድ የወለደ ሴት አዋላጇን በሚመለከት ሷንም በሚመለከት ስራ ተሰርቷል እሷን በሚመለከት ከወለደች በኋላ ወንድ ከወለደች ከ40 ቀን በፊት ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ እንደማይገባ ከ40 ቀን በፊት ቅጽራ ቤተክርስቲያን ገብታ መጸለይ እንደማትችል አባቶቻችን ስርዓት አስቀምጣዋል ይሄንን 14ኛው ቀን ፍትሃ ነገስት ላይ ሙሉ ንባቡን سنመለከት ተናግረ በውስተ ቀኖና ነገስት ለብእስት ትክት ወሃራስ ከመይጸልያ ውስተ ቤት አቆ ውስተ ቤተ ክርስቲያን የወለዱ ሴቶች እና ወርሃዊ ግዳጄ ምንለው ወይም የወራ አባባ በመባል የሚታወቀው በሱ ጊዜ ያሉ ሴቶች በቤታቸው ይጸልዩ በቤተ ክርስቲያን ግን አይጸልዩ ተብሎ በቀኖና ነገስት ተጻፈ ተነገረ ስርዓት ተሰራ ብለው አባቶቻችን አስቀምጣውልናል በ14ኛው አንቀጽ በአንቀጽ ጾም ላይ ማለት ነውና ይህ ለሱ የተሰራ ስርዓት ነው ለወላዷ ማለት ይሄ ነው ከዛ ፊት ሴት ከሆነች በሰማንያ ቀኗ ነው መግባት ያለባት ሴት የወለደች ከሆነች ወንድ ከወለደችም በ40 ቀኗ ነው ከዛ በፊት ልጅቷን እንኳን ምናልባት የሞት የሚያበቃ ደው ይዟት ዲው ተጠመቅተው ብሎ ቢታሰብ እናትየዋ መግባት አትችልም 
በመጉዘት ነው አስመተጠመቀው በሶስተኛው ቀን እንደተጻፈውና እስከዚህ ድረስ ልጅዋን እንኳን ለሌላ ሰጣ እሷ ግን በክርስቲያን መግባት እንደማትችል አባቶቻችን ስራት አስቀምጣዋል ምክንያት አላችሁ እስከዛን ጊዜ ድረስ የወለዱ እናቶቻችን ፈሳሽ አይለያችሁ ተብሎ ነው የሚታሰበው በቤተክርስቲያን ናችሁ እናስተምሮ ስለዚህ እስከዛን ጊዜ ድረስ ተቆያለች ማለት ነው ከዛውጭ የተሰራላቸው ላዋላጆች ነው አዋራጆች ከህርስ ጋር አንክኪ ህርስ ምንለው ደም ንክኪ ካላቸው እነሱም በተመሳሳይ መልኩ ቤተክርስቲያን መግባት ለተወሰነ ጊዜ እንደ 44 ቀን ድረስ ባንጠብቅም አዋልደው መግባት ወደ ቤተክርስቲያን መግባት አይፈቀድላቸው ከዛውጭ ግን ከደም ጋር ንክኪ ወይም ከማዋደር ጋር ንክኪ የሌላቸው ወገኖቻችን ግን ይወለዱ አካላትን እንኳን ማርያም ማረችሽ ብለው ደስታቸውን መግለጽ ይችላሉ ማለት ነው ካሉ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን የሚከለክላቸው ነገር የለም ንክኪ ስካል ድረስ ብቻ ነው ይሄ ደም ህርስ ያልነው ቀደም ከሱ ጋር ንክኪ ካላቸው ይግድ ጸበል ማረጨት አለባቸው ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ አለባቸው ይሄንን ከሰትዮዋም ጋር በተያዘ መልኩ ስራት ከየትን አለ የሚለውን ሐሳብ ስናነሳ ኦሪጅናላውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 5 ጀምረን ያለው ስንመለከት ሙሉ ሐሳቡን እናገኛለንና ያው ኢትዮጵያ ማሆን የብሉይ ኪዳንን ስራት ይዛ የመጣች ሀገር በመሆኗ እግዚአብሔር መስገን ያ ነገር እስካሁን ድረስ አለ ይሄ ሙነቱ ለመናገር ሊቀርም አይገባም ምክንያቱም የኢትዮጵያን ታሪክ ከብሉ ኪዳን ጀምረን እንድናይ የሚያደርገው አንዱ ይሄ ነው ይሄን ብሎ ይሄን አትብሎ በዚህ በወለዳቾ ጊዜ እንዲያድርጉ የሚሉ ስርዓቶች ኢትዮጵያ እንደሌላው ዓለም እንደነገው እንደሌሎችም ዓለማት እንዲሁ ዝም ብላ ወንጌልን አይደለም እየተቀበለችው ብሉኪ ዳንንም ነው ይዛ ወደዚህ የመጣችው ነው ከዚህ አንጻር የሚተው ስርዓት አይደለም ግን አንድ አንዴ ሁለቱ ለይቶ ማየት ግን ያስፈልጋል ዝም ብሎ እንኳን አማርያም ማረችሽ የሚለው ሰውና ህርስ ጋር የተነካካ መሆኑ መለየት የግድ ይላልና የሚከለከሉት ከደም ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች አብረው ዛው ያረሱ ሚያነሱ ሚጥሩ ሰዎች ግን ይከለከላሉ ከዛውጭ ግን እንደው ዝም ብሎ ቆን ማሪያ ማራችሁ ብሎ የሚወጣ በመን ግን እንደ ሃጢያተኛ ወይም እንደ እንደ በል ተቆጥሮበት ቅጽራ ቤተክርስቲያን ሊገባ አይገባም የሚል ስራት ይለንም በእውነት ጨርሰን እንደ ርክስ ባናይ የወለደቸው አካል መውለድ አንድ እግዚአብሔር ጸጋ ነው ልጅ የሰጠ እግዚአብሔር ነው የሰው ልጅ ተቀበለ በመስጠትና በመቀበል ላይ ያለ ትልቅ ድል ነው ወነቱ ለማናገር ልጆች እግዚአብሔር ጸጥቶች አይደሉም በዚህ ማከል ሃጢያተኝነት አጉልቶ መታየት የለበትም ለምን ይከለከላሉ እነዛ ወላጁ ዓለም እንድከላከላለች የሚለውን ሐሳብ ስናነሳ ህርስ ስላለ ነው ፈሳሽ ስላለ ነው ያው ዋላጆችስ አደም ጋር ንከኪ የነበራቸው ስለሆነ ህሊናቸው ብዙ ጊዜ ያያየተሳሰባቸው ጽዱ ብሩ ህሊና ይዘው ወደ ቅጽረ ቤተክርስቲያን አይገቡ ስለዚህ ዛው ውስጥ ያለው ጽድት ብሎ እንደ ብሩ ህሊና ነው ይዘው እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር ቤተክርስቲያን ይሄን አይነት ስራት ሰርታልናለች እንጂ ልክ እንደ ቆሻሻ መቁጠር ይበደል በደል ነውና ከዚህ አንጻር ቢታይ ለማለት ወዳለሁ አመር ቃል ብታሰማለን በደም ባብራርተው ነው የነገሩን በተለይ እህቶቻችን በወለዱ ሰዓት ከወለዱም በኋላ በመውለዳቸው በፊት ማድረግ የሚገባቸውን ነገር ከፍታ ነገሱ ጋር በደም ባያይዘው አስተምሮናል መልሱንም በደም እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን መመራችን በድጋሚ ቃል ህይወት ያሰማለ
እንግዲህ አድማጮቻችን ውይይታችን ጨርሰናል ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ምን እንጠይቅለው የምን እንጠይቅለው ዝግጅታችንን አድምጠን ተመልሰናል ከዝግጅታችን በጣም በርካታ ትምርት ጠቃሚ ምክር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ በምን እንጠይቅለው ዝግጅታችን እናንተም ምላሽ ታገኙባቸው ዘንድ የምትወዷቸው ጥያቄዎች ካሏችሁ በኢሜል አድራሻችን ይኸውም www.dtradio@eotcmk.org ብላችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ አለም መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም አጠገብ ከሚገኘው የማህበረ ቅዱሳን መገልገያ ህንፃ ሰባተኛ ወለል በመምጣት ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን ጥቆማችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ ከመምህራን ዘንድ በማድረስ ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ የምናሰጥ ይሆናል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ በማስከተል አንድ ዝማሬ እንሰማለን ዝማሬውን ተከታተለን እንመለሳለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሁን ሰማዕታት የዚችን ዓለም ጣም በእውነትና ደማቸውን ምስለ እግዚአብሔር አፈሰሱ ስለ መንግስተ ሰማያት መራራ ሞትን ታገሱ
ዘማሪዮን ተከታተለን ተመልሰናል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለዘማሪያኑ እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዘማሪ ያሰማልን እንላለን እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁና ዝግጅቶቻችንን ስለአደመጣችሁ ከልብና መሰግናለን የሰማነውን ፈጣሪያችን በልቦናችን ያሳደረብን ሰርተን የምንጠቀምበትን ጸጋውንም ያድለን እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ለተማክሰኞ ሰኔ 22 ቀን ያዘጋጀነው የአንድ ሰዓት የድምጽ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን የስካሁኑን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁና ዝግጅቶቻችንን ስላደመጣችሁ በሉል እግዚአብሔር ስም መስካናችንን እናቀርባለን የድምጽ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን መጠናቀቅ ተከትሎ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች ያየር ሰዓቱን ተረክበው ከናንተ ጋራ ቆይታ ያደርጋሉ ከነርሱ ጋራ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ የለቱን መርሃ ግብር እየመራሁና ዝግጅቶቹን ያስተዋወቁ አብርያችሁ የቆየው እኔ ዲያቆን ዮሴፍ ኩኑ አምላክ በዚህ ውስጥ ሰናበታለሁ የእግዚአብሔር አብጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ አማላጅነት የቅዱሳን መላእክት የቅዱሳን ሐዋርያት የቅዱሳን ጻድቃን ሰማይታት አማላጅነትና ረዲኤት ካውላችን ጋራ ይሁን ሰላም እግዚአብሔር አይሌን ነ 
Oh, <laughs> 